الله الرحمن الرحيم فيديو كوريا فيديو عن الذهاب كوريا عن الذهاب عن الذهاب كوريا كنت أنا أسكت أنا فيديو تجي كوربا مانشي جيبوني ماني جيبون كاهني كيو هاي أو كيو ديالوك كورا جاي جيبون كيو سيندا همنا بابا جاي मानसे मान कन्फिडेंस लेवल की लक्ष्य पोषण प्रयोजन से सम्बन्धे आलोचना करब बस कथा ना बाड़िए चलो बीट पढ़ी देखें भिडियो यू कैन उन मान देखें बीटर नाम से यू कैन उन तुम जितने खूब भलो एक बी अपना पढ़ते लिखे देव आपनर अनेक व्यक्तर संगे सर्थिक अर्थे सारा जीवन धरे पदभुष्ट उद्देश्यहन भावे घूरे बड़िए तभाविक भाव तरह योग्य स्वाभाविक भाव तरह भाग्य जा मे एर मध्य कैक जन आकस्किक भाव साफल्य मंडित हम बसिभाग सारा जीवन धरे हताशाई भोगे और असुखी थे गई बी तरज जर आभवे निजे नियोजित कर दृढ़ संकल्प कर्म प्रचेषा जाभिष्ट लाभ अवश्य प्रयोजन अवश्य ग्रंथ अपना के बर्तमान अवस्थार चे और एक समृद्धशील परिपूर्ण जीवन जापन सम्मान देवे ग्रंथे एक विशेष उद्देश्य हल अपना बाकी जीवन एक कार्य परिकल्पना तैरि करते सहायनी कख कार्य परिकल्पना निर्माण ना कर द्वारा निम्नलिखित तीन रकम धारण उपनीत होते आनी अर्जन करते चान अभीष्ट लाभ प्रत्याशा करें कख कख अभीष्ट लाभ परिकल्पना करें एवं निश्चित मन क्ज शुरू कर जितबें कम कर बीटी पढ़ते हैं How to read this book? ग्रंथ आपना के नूतन लक्ष्य निर्णय सहाय कर चिंतार उद्देश्य उन्नत कर सम्पर्क और निजे भविष्य सम्पर्क नतून धारणा सृष्टि कर ग्रंथटी शुरोनम मत एक आपनार समस्त जीवन साफल्य के निश्चित करते सक्षम हो क बीटर विषय बस्तु एक बार भाषा भाषा भाव चोक बुलिए नीले कि समस्त करण करा ठीक है ना एक अध्याय एक बार धीरे धीरे और मनोज सहकार पड़ा उचित परवर्ती अध्याय तक जावा उचित जख पूर्व अध्याय समस्त किचु निश्चित भाव बद्धगम हो जाए बीटी एक अनुशीलन बी हिसाब से व्यवहार कर बीटी पढ़ार समय जे शब्द वाक्य किंबा अनुच्छेद गुरुत्वपूर्ण वजे क्षेत्र प्रयोग्य मन है से एक हाईलैट हाईलैटार दिए चिन्हित करण जो बीटी पढ़वें तक एर प्रत्येक अध्याय नहीं पति पत्न संगे सहकर्मी संगे 
কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না অন্য কোন ব্যক্তি যিনি আপনার মানসিক শক্তি ও দুর্বলতার সম্পর্কে সচেতন দ্বিতীয় মতামত আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হবে যখন বইটি পড়বেন তখন একটি ছোট খাতার সঙ্গে রাখবেন সেটিকে তিন ভাগে ভাগ করবেন একটিতে থাকবে আপনার লক্ষ্য আরেকটিতে থাকবে আপনার পরিকল্পনা বিভিন্ন পর্যায় যার সাহায্যে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন আর তিনটি নম্বর বিভাগ বিভাগে থাকবে আপনার সাফল্য অর্জনের সময়সূচি বইটি শেষ হয়ে যাবার মধ্যে আপনার ছোট খাতাটি আপনার জীবনের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করবে এই বইয়ের নীতিগুলো হল সার্বজনীন তাদেরকে যে কোনো অবস্থায় যে কোনো সংগঠনে অথবা যে কোনো দেশে প্রয়োগ করা যায় যেমন ক্রেটো বলেছেন সত্য সর্বদাই চিরন্তন লেখার সুবিধার্থে সমস্ত বইতে আমি পূর্ণলিঙ্গের ব্যবহার করেছি বইয়ের নীতিগুলো প্রয়োগ করা যায় মহিলা পুরুষ দুজনের ক্ষেত্রে এবং এগুলির ভিত্তি মুখ বন্ধের মতো অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষই অকৃতকার্য হয় তাদের বুদ্ধিনতার জন্য নয় আহাঙ্কার নির্দেশনা ও শৃঙ্খলা অভাবে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা বিল্ডিং এ পজিটিভ অ্যাটিউড এক লোক মেলায় লাল লিল সবুজ হল সবুজ হল ইত্যাদি অনেক রঙের বেলুন বিক্রি করে জীবিকা নির্ভর করত কখনো কখনো তারা বিক্রি কমে গেলে সে হিলিয়াম গ্যাসে ভর্তি একটি বেলুন আকাশে উড়িয়ে দিত বেলুনটিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখলে উৎসাহী বাচ্চারা বেলুন আলার কাছে ভিড় করে তার বিক্রি বাড়িয়ে দিত সারাদিন এই পদ্ধতিতেই বেলুন বিক্রি করত একদিন পিছন থেকে জামার টান পড়াতেই বেলুনওয়ালা মুখ ফিরিয়ে দেখল একটি বাচ্চা ছেলে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল কালো রঙের বেলুন কি আকাশে উড়বে বালকটির অত্যাধিক আগ্রহে লক্ষ্য করে লোকটি তাকে আশুস্ত করে বলল হাই রঙের জন্য বেলুন আকাশে ওড়ে না ভিতরে গ্যাস বেলুনকে আকাশে ওড়ায় ভিতরে গ্যাস বেলুনকে আকাশে ওড়ায় মানুষের জীবনে এই কথা সত্য আমাদের ভিতরে কি আছে সেটাই প্রধান আমাদের ভিতরে যে জিনিসটি আমাদের উপরে উঠাতে সাহায্য করে তা হলো আমাদের মানসিকতা দেখেন এই কথা কি বলছে মানে বেলুন অর্থ এমন বলেনি যে যে বেলুনের ভিতরে কি থাকে গ্যাস থাকে তেমনি আমাদের ভিতরেও গুণ আছে ইচ্ছা আছে আগ্রহ আছে তো এইগুলো আমাদের এবং বড় হওয়ার ইচ্ছা সঠিক যা পোষানোর সেই ভিতরে জিনিসটাকে আমাদের যে আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সেটাই বলছে আপনার কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন কেন 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 কোন কোন ব্যক্তি সংস্থা বা দেশ অনেক তুলনায় বেশি সফল এর মধ্যে কোন দৃঢ় রহস্য নেই সফল ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য চিন্তা কাজ চিন্তা ও কাজ করেন তারা জানেন ফল লাভের লক্ষ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মানুষ তারা আরো জানেন কিভাবে কিভাবে গড়ে তোলে কাজে লাগাতে হয় আমরা বিশ্বাস আমার বিশ্বাস যে কর্মী গুণমানের উপর 
যে কোনো ব্যক্তি সংস্থা বা দেশের সাফল্য নির্ভর করে আমি বিশ্বের প্রধান সংস্থা পুলিশ নিযুক্ত উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় সবাইকে একটা প্রশ্ন করেছি যদি আপনাকে একটি জাদুদণ্ড দেওয়া হয় বলা হয় যে ব্যবসায়ে উৎপাদনশীলতা লাভ বাড়াবার জন্য আপনি কি যে জিনিসটি পরিবর্তন চান সেই জিনিসটি কি উত্তরে তারা সবাই এক বাক্যে বলেছেন যে সংস্থার কর্মরত ব্যক্তিদের মনোভাব যদি উন্নত হয় তবে তারা সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে হবে ফলে সংস্থার অপচয় বন্ধ হবে সংস্থার প্রতি আনুগত্য বাড়বে এবার সাধারণত ভাবে ওই সংস্থার কর্মতত্ত্ব দৃষ্টান্ত স্তরে কাজ করবে হ্যাবার্ড বিশ্ব হ্যাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম জেমস বলেন আমাদের প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো এই যে মানুষ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে তারা জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটাতে পারে অভিজ্ঞতা নিরীক্ষে আমরা জানি মানব সম্পদ সমস্ত রকমের উদ্যোগ সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মূলধন বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থেকেও অনেক মূল্যবান দুর্ভাগ্যক্রমে এই সম্পদ অবশ্যই অনেক বেশি মানুষ আপনার মহত্তম সম্পদ কিংবা বৃহত্তম দায় হয়ে উঠতে পারে পূর্ণ গুণ সম্পন্ন মানুষ আমি একটি বাণিজ্যিক সংস্থার বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ করেছি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি যেমন ক্রেতা সহায়তা বিক্রয় দক্ষতা বাণিজ্য বৃদ্ধির কৌশল সংক্রান্ত পরিকল্পনা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে এই বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমার মনে হয় কোনো প্রশিক্ষণ সফল হবে না যদি না শিক্ষার্থীদের মান যত উপযুক্ত হয় উপযুক্ত গুণ গুণমান সম্পূর্ণ মানুষ দ্বারাই যাদের চরিত্র আছে সততা আছে মূল্যবান আছে তার সহকরি আছে ইতিবাচক মনোভাব আমার বক্তব্যের আমার বক্তব্যের মূল অর্থ করবেন না নিঃসন্দেহে সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দরকার কিন্তু সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করবে উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন শিক্ষার্থীর উপর ক্রেতা পরিষেবার প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের বলা হয় প্রতিটি ক্রেতার সঙ্গে কথাবার্তা অনুগ্রহ করে ধন্যবাদ ইত্যাদি কথাগুলো ব্যবহার করবে মুখে থাকবে মোলাইম হাসি যথাসময়ে কর্মদান করবে কিন্তু একজন মানুষ যতক্ষণ এইভাবে মৃদু হাসি হাসতে পারবে যদি তার মধ্যে ক্রেতাকে সাহায্য করার প্রকৃত সদিচ্ছা না থাকে তাছাড়াও ক্রেতারা শুকনো হাসির আন্তঃসন্দর্পণ বুঝতে পারে হাসির আন্তরিক না থাকলে তারা অত্যন্ত বিরক্তিকর লাগে আসল কথা হচ্ছে বাইরের অবয়ের সাথে অন্তর্নিহিত বস্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিংবা ধন্যবাদ মৃদু হাসি ইত্যাদি অব্যয়ের সঙ্গে হলো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এগুলি অনায়াসের ব্যবহারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় যদি মনে কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে ফরাসি দার্শনিক ব্লেইজ পাঙ্কালকে একবার একজন বলেছিলেন আপনার মতো আমার মেধ থাকলে আমি ভালো মানুষ হতে পারতাম প্রাঙ্কাল জবাব দেন আগে ভালো মানুষ হন তা তাহলে আপনি আমার মেধা পাবেন ক্যালগারি টাওয়ারের নামে অট্টলিকার উচ্চতা একশো নব্বই পয়েন্ট আট মিটার ওজন দশ হাজার আটশো চুরাশি টন এপ্রিরাই শতকরা ষাট এবং ছয় হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ টন মাটির নিচে আছে উচ্চতম বাড়ির ভিত্তিতে এই দৃঢ় এই দৃঢ় সুদৃঢ় করতে হয়েছে সাফল্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সাফল্যের ভিত্তি হচ্ছে মনোভাব তোমার তোমার দৃষ্টিভঙ্গি তোমার সাফল্যের অবদান হ্যাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শতকরা পঁচাশিটি ক্ষেত্রেই প্রার্থীরা চাকরি পায় তাদের মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আর পনেরোটি চাকরি চাকরি পায় তথ্য ও জানে 
বেশ চালাক চতুর বলে শিক্ষাতে যে ব্যয় হয় তা বিপুল এবং সেই শিক্ষা কেবল তথ্য ও সংস্কৃত মুখস্থ করাই এই শিক্ষা জীবিকা অর্জনের সাফল্য ক্ষেত্রে মাত্র শতকার পনেরোবার দায়ী ইপুয়ের আলোচ্য বিষয় হলো বাকি পঁচাশি ভাগ সাফল্য ইংরেজি ভাষায় অ্যাটিসিউড শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যক্তির জীবনে জীবিকার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে জীবনের সব ক্ষেত্রে অ্যাটিসিউড মনোভাবে বিশেষ গুরুত্ব আছে কোনো প্রশাসক কি ভালো প্রশাসক হতে পারেন যদি তার উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে ছাত্র সুলভ মনোভাব না থাকলে একজন ছাত্র কি ভালো ছাত্র হতে পারে পিতামাতা শিক্ষক মালিক কর্মচারী এবং ইত্যাদি প্রত্যেকেই স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের উপযোগী মনোভাব না থাকলে যত যথাযথভাবে তাদের কর্তব্য করতে পারেন তাই যে জীবিকার আপনি পছন্দ করেন না কেন সাফল্যের ভিত্তি হচ্ছে আপনার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গে হিরে সরানো ক্ষেত একদিন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তার কাছে হীরের মহিমা কীর্তন করে হীরের ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন তিনি জানলেন তোমার যদি বুড়ো আঙ্গুলে আকারে একটি হিরে থাকে তবে তুমি একটা শহরের মালিক হতে পারবে আর যদি তোমার হাতের মুঠির আকারে একটা হিরে থাকে তাহলে থাকে তবে তুমি সম্ভবত একটা দেশের মালিক হতে পারবে এই বলে বিজ্ঞ মন্ত্রীর চলে গেলেন বিজ্ঞ ব্যক্তিটি চলে গেলেন কিন্তু সেই রাতে কৃষক আর ঘুমাতে পারলো না পরদিন থেকে কৃষক তার খামার বাড়ি বিক্রি করার জন্য তোর জোর শুরু করে দিল শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিক্রি করে দিল তার পরিবারকে একটি নিরাপদ জায়গায় রেখে সে বেরিয়ে পড়লো হিরের খোঁজ করতে সারা আফ্রিকার সন্ধান করেও কোথাও হিরে পেল না তারা ইউরোপ খুঁজলো কিন্তু সেখানেও কিছু পেল না যখন স্পেনে পোষালো তখন সে পেল না শারীরিক মানসিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সে সম্পূর্ণ বিরস্ত চরম হতগ্রস্ত হয়ে সব সে অবশেষে বাড়ছিল না নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো এদিকে লোকটি যে লোকটি খামার বাড়ি কিনেছিল সে একদিন সকালে ক্ষেতের মাঝখানে দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীতে নদীটিতে উট জল খাচ্ছিল উটকে জল খাওয়াচ্ছিল নদী এবং নদীর ওই পারে একটি পাথর টুকরোর উপর সকালে রোদ পরে রামধনুর মতো বিচিত্র রং ঝকমক করে উঠল পাথরটি দেখে জিজ্ঞেস করলেন রাজু কি রাজু কি ফিরে এসেছ রাজু রাজু ছিল পুরনো বাড়ির মালিকের নাম খামার বাড়ি খামার বাড়ির নতুন মালিক বললেন না কিন্তু এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বিজ্ঞ ব্যক্তিটি বললেন ওই পাথরটি একটি হিরের আমি হিরে চিনি মালিক কিন্তু মানতেই চাইল না সে বলল না এটি একটি পাথর আমি নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়েছি আমার সঙ্গে আসুন দেখবেন সেখানে ওই ধরন পাথর আরো অনেক আছে তারা দুজনেই কিছু পাথর কুড়িয়ে পরীক্ষার জন্য জহুরের কাছে পাঠিয়ে দিল
এই গল্পটি শিক্ষা দেয় এই গল্পটি থেকে আমরা পাঁচটি শিক্ষা পাই হাতের কাছে সুযোগটি সদ্ব্যবহার করাই সঠিক মনোভাব একের পর এক বিস্তৃত হীরে ভরা ক্ষেত্রে ছিল তার হাতের কাছে সুযোগ সোনার হরিণের সন্ধান না ছুটে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত নদীর অপর পারের ঘাসকে অনেক বেশি সবুজ মনে হয় দূরবর্তী সম্ভাবনাকে মানুষ অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে করে প্রাপ্ত সুযোগকে সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে যারা সুদূর সম্ভাবনার স্বপ্নে বিভব থাকে তারা জানে না যে আরো একজন ওই সুযোগটি পাওয়ার আশায় উন্মুক্ত হয়ে আছে যে খুশি হবে ওই সুযোগটি পেলে সুযোগ সম্ভাবনা বোঝার ক্ষমতা তাদের যাদের নেই তারা সুযোগ এসে সুযোগ আসে এসে যখন দরজায় করা নারে তখনই আওয়াজ হচ্ছে বলে বিরক্ত হয় এই রকম সুযোগ দুইবার আসে না পরবর্তী সুযোগ হয়তো বেশি ভালো হবে কিংবা খুবই কষ্টসাধ্য হবে কিন্তু এই রকম হবে না সঙ্গে লড়াই করো না কেন ভাইয়েরা ভয়ে বলল দেখছ না কি বিরাট চেহারা ওকে আঘাত করা মুশকিল ডেভিড বললো তা হবে কেন বিরাট চেহারা বলে আঘাত করা সহজ কোন তাকে ফক্সকে যাবে না তার তার পরের কাহিনী সবাই জানে ডেভিড গুলতির সাহায্যে দেবটিকে হত্যা করে গ্রামে ছেলে মেয়েদের সন্ত্রাস মুক্ত করেছিল একাই দত্তটি সম্পর্কে দুই রকমের সৃষ্টিভঙ্গি সাহসী সাহসী এক রকম অভিহিত অন্য রকম জীবনের লক্ষ্য পথে প্রতিহত হলে আমরা সেই অবস্থায় কিভাবে গ্রহণ করব তা আমাদের মানসিকতার উপর নির্ভর করে যারা সমস্ত বিষয়ে ইতিবাচক চিন্তা করেন তারা বাধা বিপত্তিকে সাফল্যের সোফান হিসাবে গ্রহণ করেন যারা নেতিবাচক চিন্তা করেন তাদের কাছে যে কোনো বাধাই বিরাট প্রতিবন্ধক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ সেখানে কর্মীদের বেতন হার দিয়ে কাজ করতে দেওয়া হয় না শ্রেষ্ঠতা বিচার হয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মীদের আবেগ অনুভূতি কতটা জড়িত কাজের প্রতি তাদের মনোভাব ও কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেয় কোনো কোনো কর্মী বলেন এই কাজটা করতে পারব না তার তখন তার কথা দুটি সম্ভব হয় তিনি বলতে চান যে কাজটি কিভাবে করতে হয় বা তিনি কাজটি জানেন না জানেন না কিংবা তিনি কাজটি করতে চান না যদি কাজের প্রতি না জানা থাকে তবে প্রশিক্ষণের সমস্যা আর যদি কাজটি করতে না চান তাহলে তবে তা হবে মনোভাবের সমস্যা তিনি মনে করেন কাজটি করা উচিত নয় দৃষ্টিভঙ্গি আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ সম্পর্কে একটি সুসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া উচিত মানুষ কেবল দুটো হাত বা দুটো পা নয় সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ মেধা হৃদয় মিলিয়ে যে মানুষ সেই কাজ করে ঘরে ফিরে আসে আমরা পরিবারের সমস্যা কাজের জায়গায় নিয়ে যাই আবার কাজের সমস্যা পরিবারের মধ্যে নিয়ে আসি পারিবারিক সমস্যা মাথায় নিয়ে কাজ জায়গায় গেলে কি হয় মানুষের চাপ বেড়ে যায় পরে উৎপাদন ঘাটতি পরে অন্যদিকে কাজের সমস্যা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যার বিব্রত থাকলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়ে যে উপান গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গি করে তুলি 
কি কি উপাদান আমাদের মানসিক গঠন করে পারিবারিক অবস্থার ফলে কি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি কি পরিবর্তন করা যায় জীবনের গঠনশীল বছর বছরগুলি তো আমাদের মানসিক দৃষ্টি আকার পর্যন্ত তিনটা তিনটি উপাদানই মনোভাব স্ফুরণ করতে সাহায্য করে তিনটি হলো পরিবেশ অভিজ্ঞতা শিক্ষা পরিবার ইতিবাচক ও দুই রকম হয় শিক্ষা সহপাঠীতে প্রভাব কর্মক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকর উপরালার কিংবা প্রতিবেশ সংগ্রহ ফেরিওয়ালা সংবাদ মাধ্যম টেলিভিশন খবরের কাগজ বেতার সিনেমা ইতিহাস সাংস্কৃতিক ধর্মীয় রাজনৈতিক আবর্ত ইত্যাদি এই সমস্ত মিলেই একটি সাংস্কৃতিক বার্তা বরণ সৃষ্টি করে পরিবার সংগঠন কিংবা স্বদেশ প্রত্যেকে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক বার্তা বরণ আছে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রেতাও তত্ত্বাবধায়ক ম্যানেজার ও মালিক সকলেই বেশ ভদ্র আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান দেখা যাবে প্রত্যেকেই বেশ রুয় ও অবদ্ধ জনিত একটি পরিবার ও বাচ্চারা বাচ্চারাও তাদের বাবা মা ভদ্র ও বিবেচক মার্জিত ব্যবহার অব্যস্ত আবার অন্য পরিবার একের অন্যের সঙ্গে বৃষ্টিভাবে ঝগড়া করে যেসব দেশে রাজনৈতিক সেখানে একজন অসৎ ব্যক্তির বিপদের সম্মুখীন হন পরবর্তী শুরু করবো অভিজ্ঞতা মানুষের কিভাবে অভিজ্ঞতা কিভাবে কাজে লাগানো যায় বা অভিজ্ঞতা কিভাবে সঞ্চয় করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে আমরা আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ